かいいなこれやっぱり。今回も素敵なお着物をお譲りいただきました。いいではごゆっくりご覧ください。ぴったりですよ。<笑>すごい綺麗本当に。じゃんこれはお譲り着物でございます早速開けていきますあかーなんか入ってるあ羽織ひもですねわざわざお気遣いありがとうございます。お手紙ですよ。まずはお手紙から。おありがとうございます。今回は、あの、着物の新鋭さんで詰め放題に行かれて、で、あの、ご自身のね、サイズに合わなかったので、どうですかっていうふうにお声かけいただきまして、いただきました。ありがとうございます。すごいスケート付きですねこういう感じのもの持ってなかったなあ,あめちゃくちゃ軽いですぜひすごいねツヤがすごいツヤがあるの分かりますすごいですねこれとあーかわいいわあこれもツヤがすごいなんか、あの、詰め放題に行ってきましたっていうあのご報告をね、いただいて、<笑> LINE で。<笑>で、そしたら、なんかあの、詰め放題袋に詰まったところの写真をね、送ってくださったんですよ。で、その時ね、これが一番初めに目に,目に入って、なんかこの青いの目について、すごく気になりますとかって私言っちゃったんですよね。そしたらね、あの、くださいました。<笑>ありがとうございます。これめっちゃ良くないですかね、すっごい綺麗。これもしつけ糸付きですね。なんかね、こういう感じの黄色っぽい格子の着物をね、ずっと探してたんですよ。これは、すごくなんか多いな。あ、これはそうだ。これあの、アンサンブルらしいんですよ。よくないですかこれ。これ、ちょっと着てみたかったんです。こういうの、私。えー、これ、琉球ガスリですよね。いつもね、新栄さんで、あ、琉球ガスリ、こんな感じ素敵だなと思って、見てました。あ、見て、羽織裏が<笑>、めちゃくちゃ可愛い。ほら、梅の花で。すごいですね。羽織もしつけ糸付きだし、着物もそうなのかな。着物もしつけ糸付きですね。ちょっとハンガーにかけて見てもらおうかなと思います。わかりますかこのツヤ。めっちゃツヤツヤしてます。本当は、まあ、いつも言ってることなんですけどあのもうちょっとね落ち着いた感じの色合いですねでも本当にこのツヤ本当にすごいですねもう<笑>すごいテラテラしてますよツヤがしかにサイズ的になんか私にちょうど良さそうな感じがしますね羽織をちょっと着せてみます。羽織を重ねてみました。羽織のしつけの付け方が、ここからね、返してあるんですよね、ピッシュとね。結構まあ、取っちゃっていいんですよね。こんな感じですね。いいんじゃないですかなんか、黄色系だ、ね、黄色系なんだけど、かっこいい感じがしますこれは、ね、ギハジ状ではないとは思うんですけどねこれなんかすごくかっこいいいい感じの色合いだなって思います
。はい、こちらは、こちらもね、紬なんですね。すごくね、可愛らしい感じの紬ですね。前に、うさこまさんがこういうのを、なんかコーデしてたような気がするんですよね。ちょっと、確かインスタに上がってたような気がするんで、探してみようかな。さっきの、あのー、格子の着物もそうでしたけど、これも紬ですね。割と薄手な感じなので、合わせの時期のね、あのー、ちょっと暖かい時とかでもちょうど良さそうな感じで、本当に艶がすごいんですよね。あシルクって、本当<笑>綺麗ですね。こちらも八掛けは赤ですね。まあ、リサイクル着物にありがちな赤ですよね。昔はこういう色しか八掛けがなかったのかなどうなんでしょう。かわいいなぁ、これ。ちょっとイメージが湧いてきちゃった。なよし。はい。はい、こちらは一重でしたね。一重で、こちらは広襟でしたね。すごい綺麗じゃないですか。毛がついてないけどなんかやっぱりあんまり着てなさそうな新しい感じがしますねかわいいこの色合いはやっぱり好きですね私かわいいかわいいし艶がすごくてあーこれさこれさとかちょっとこれコートとかにしたらよくないどうですかあの、そうそうさんの動画で、裾をね、少し切るんですけど、あの着物をコートにする動画があるんですよ。あれになんかすごく良さそう。ちょっとリメイクしちゃってもいいかな、これ。な、いいよ、なんかすごくコートにしたい気分です。これとっても可愛い。めちゃくちゃね、あの、私の、あの、視聴者さんで最近、すごくね、いい反物をね、羽織にされた方があるんです。そのね、商品を見せてもらったんですけど、やっぱり、あの、好みの、反物を、コートとか、羽織とかにするっていうのは正解ですね。だって、外に出た時に、あの、着物、ね、お気に入りの着物を着ても、上からやっぱり何かを羽織ったりすると、見えなくなっちゃうじゃないですか。ねえ。で、思ったら、そのね、羽織物をね、自分のめっちゃ好みなので作ったら、とってもいいと思ったんですよ。ねこれちょっとコートにリメイクさせてもらいたいな。だって、すそ切るだけだし。これがちょっといいものいただいちゃったありがとうございます今日これからスーパーにお買い物に行くのにどれ着ようかなそれでは試着タイムどれを着ようかちょっと試着をさせていただきますかわいいなこれやっぱり好みですねかわいいこれかわいいなぁ。ぴったり、ぴったりですよ。<笑>めっちゃサイズぴったり。こんな感じ。いい感じですね。気持ち大きめかなぁ。あ、でも、全然。すごいきれい、本当に。いいな、これ。今日これ着ようかな。なんか、ちょっとスーパーに行くには高級な感じがするんですけど。<笑>ねいいですよね、これ。うん。これすごく、なんか
のしなやかで味付けをしそうな感じです。改めまして、皆さんこんにちは。おしゃれ着物が着たい久美子です。今回はこんなにね、素敵なお着物を3枚もいただいてしまいました。そして、この今着ているお着物、すごいね、ツヤも素晴らしいんですけれども、なんだろう、あの生地の感じが大島紬っぽい感じの、つるっとした感じ。これはもしかしたら大島紬かな。今使っている腰ひもは以前にご紹介した金地腰ひもですねコメント欄でも教えていただいたんですけどあの金地腰ひもはギュッと握って普通のひものようにして使うのが正解みたいなのでそういう風に使っています教えてくださった方ありがとうございますあとねご自宅にあの譲り受けた着付け道具の中にああいう紐があって何の紐かわからなかったんですけど今回初めて分かりましたというお声もね何件かいただきましたあこれめっちゃかっこよくないですかすっごいなんかめっちゃくちゃかっこいいんだけど<笑>着物を着ながら何とも言えないねこの着物の高級感にちょっと酔いしれていますうんちこしひもの話題に戻りますがそうですよね突然ねああいうなんかちょっと幅広な薄い布の紐なんだか帯なんだかよくわからないのがあったらうーんなんだろうって感じですもんねあれはね金地腰紐で腰紐として使うそうです確かに一回ギュッと締めちゃうと全然緩まないしその場所からねずれないので、まあ、安心感はありますねただやっぱり全然緩まないので、胸紐として使うと、ちょっと私は苦しいかなと思ったので、腰紐として使いたいなと思っています。そういえば最近、あのー、今度ね、ゆっくりご紹介しようかなと思ってるんですけど、さらしを巻くことにしてみたんですよ。ちょっと前のおうち着物の、この着崩れ加減がまあんまひどすぎちゃって、自分でちょっとみっともないなと思ったのでやっぱりね胸元はもうちょっとしっかり、あのー、きちんとね補正というかをねした方がいいなと思ってさらしをね巻いてみましたそしたら意外とすっきりまとまりますよね帯の位置も高めになるのでこれからねさらし巻こうかなと思ってますはいこんな感じに切れました今日はね、スーパーにお買い物に行くだけなので、帯結ばない帯結び、自作の帯をくるっと一周巻いて、ユニクロのベルトですね、これはね、八角形が赤いので、ベルトをもう赤にしてみました。青いショールが合うかなと思ったんですけど、夏っぽい雰囲気になったので、とりあえずはいつも使っているクリーム色のショールをかけて、お買い物に行ってこようかなと思います。この日ももちろん自転車で行ってきました着物で自転車乗れるとほんと便利ですねコーディネート的には赤いベルトが効いてていいかなと思っていますパン襟はツバキアンさんのルリアザビを使っていますはい、いつものバッグを斜め掛けにしてこんな感じで自転車に乗って行ってきますはい、今回の動画は以上になります。たくさんのお着物をありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。